ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ട് സുവോളജിക്കകത്തുള്ള ഏകദേശം ധാരാളം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണ കുറെ അബ്രിവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം എത്ര അബ്രിവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അൻപത്തി എട്ടോളം അബ്രിവിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ അൻപത്തെട്ടോളം അബ്രിവിയേഷൻസ് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പറയാം ഏകദേശം സാധാരണ രണ്ട് അബ്രിവിയേഷൻസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഓടിച്ചു വിടാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അബ്രിവിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഫോഡിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അതായത് എഫ് എസ് എച്ച് ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് ആണ് എഫ് എസ് എച്ചിന് ഫുൾ ഫോം ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് അവന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓവറിൻ ഫോളിക്കൽ പ്രൈമറി ഫോളിക്കൽ സെക്കൻഡറി ആയി ടെറിഷറി ആയി അപ്പൊ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഫോളിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഓവറിൻ ഫോളിക്കൾ സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് എഫ് എസ് എച്ച് അതായത് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഹോർമോൺ ആണ് എൽ എച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ പഠിച്ചു ല്യൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പഠിച്ചു എൽ എച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതും പിറ്റൂറ്ററി ഗ്ലാൻഡ് തന്നെയാണ് ഈ ല്യൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി സ്ത്രീകളിൽ ഓവുലേഷനെ സഹായിക്കുന്നു ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം റിലീസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി യൂസ് ഫ്രോം ദ ഓവറി ഓവറിക്കകത്തുനിന്നും സെക്കൻഡ് യൂസ് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓവുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓവുലേഷൻ എപ്പോഴും നടക്കുക മെനസ്ട്രോ സൈക്കിളിലെ മിഡ് ഡേ ഏകദേശം പതിനാലാമത്തെ ദിവസം എൽ എച്ച് എൻ അളവ് കുത്തനെ കൂടും ആ എൽ എച്ച് എൻ അളവ് കുത്തനെ കൂടുന്ന കണ്ടീഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ നമുക്കറിയാം എന്താണ് എൽ എച്ച് സെർജ് അപ്പൊ എൽ എച്ച് സെർജിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് എൽ എച്ച് ആണുങ്ങളിൽ മെയിൽസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ എൽ എച്ച് ലേഡിക് സെല്ലിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ ആൻഡ്രജൻ ആണ് സ്പെർമറ്റോജൻസിന് സഹായിക്കുന്നത് അപ്പൊ എൽ എച്ച് പുരുഷന്മാരിൽ ലേഡിക് സെല്ലിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സെക്രിറ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു എൽ എച്ച് ഫീമെയിൽസിൽ ഓവുലേഷന് സഹായിക്കുന്നു മൂന്ന് ഈ എഫ് എസ് എച്ചിനെയും എൽ എച്ചിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജി ടി എച്ച് എന്ന് പറയും ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ജി ടി എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരൊക്കെയാണ് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും അടുത്തതാണ് ജി എൻ ആർ എച്ച് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഈ ജി എൻ ആർ എച്ച് ഹൈപ്പോ തലാമസിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പോർട്ടൽ സർക്കുലേഷൻ വഴി ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്ററിൽ നിന്ന് എഫ് എസ് എച്ചും എൽ എച്ചും അതായത് ജി ടി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ജി എൻ ആർ എച്ചിന് അളവ് കുത്തനെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരാണിന് പ്യൂബേർട്ടി എത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക അപ്പൊ ജി എൻ ആർ എച്ചിന് ഫുൾ ഫോം ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ അടുത്തത് എച്ച് സി ജി ഫുൾ ഫോം ഹ്യൂമൻ കൊറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ അടുത്തത് എച്ച് പി എൽ ഹ്യൂമൻ പ്ലാസന്റൽ ലാക്ടോജൻ ഈ എച്ച് സി ജിയും എച്ച് പി എല്ലും ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്ലാസന്റെ ആണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക ഈ എച്ച് സി ജി എച്ച് പി എൽ ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രഗ്നൻസി പ്രഗ്നൻസി സമയത്ത് മാത്രമേ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുക ദ യൂറിൻ അനാലൈസിസ് ഓഫ് എ ഫീമെയിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ മൂത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് എച്ച് സി ജിയും എച്ച് പി എല്ലും കണ്ടാൽ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് പ്രഗ്നൻ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അടുത്ത ആറാമത്തതാണ് ഓക്സിറ്റോസിൻ എന്ന് പറയും ഓക്സിറ്റോസിൻ ഉണ്ടാക്കിയതും ആന്റീരിയർ പിറ്റൂറ്റർ തന്നെയാണ് ഇവന് രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഡെലിവറി ഹോർമോൺ രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ മിൽക്ക് ചെക്കിംഗ് ഹോർമോൺ ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് പാല് പുറത്തേക്ക് തള്ളുവാൻ സഹായിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തത് യൂട്രസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയറായ മയോമെട്രത്തിന് മുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കണ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഡെലിവറിക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിറ്റോസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെലിവറി ഹോർമോൺ മിൽക്ക് ഇജക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിൽക്ക് ഇജക്ടിംഗ് ഹോർമോൺ പറയുന്നത് അടുത്ത ഡബ്ല്യു എച്ച് നമുക്കറിയാം വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ അടുത്തത് ആർ സി എച്ച് നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഹെൽത്ത് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയും അടുത്ത എം എം ആർ മറ്റേണൽ മോർട്ടാലിറ്റി റേ മലയാളത്തിൽ പറയും അമ്മ മരണ നിരക്ക് അടുത്തത് ഐ എം ആർ എന്ന് പറയും ഇൻഫന്റ് മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ശിശു മരണ നിരക്ക് എന്ന് പറയും ഈ എം എം ആറും ഐ എം ആറും ഇപ്പൊ വളരെയധികം കുറവാ
ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം അതിനെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് അബോഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കാം എപ്പോഴും എം ടി പി ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിയമവിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടി ടു പ്രിവെൻറ്റ് ഫീമെയിൽ ഫീറ്റിസൈഡ് പെൺഭ്രൂണഹത്യ തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ടി പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി സേഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആദ്യത്തെ ട്രൈമസ്റ്ററാണ് സേഫ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ കുഞ്ഞിനും അമ്മയ്ക്കും നന്നായി ദോഷം ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ആലോചിക്കാം അപ്പോൾ എം ടി പി ലീഗലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എം ടി പി സേഫ് സേഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ എം ടി പി നമുക്ക് ഇൻഡ്യൂസ് അബോഷൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിളിക്കാം എം ടി പി ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ റേപ്പിന്റെ ഫലമായി പ്രഗ്നന്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ആ പ്രഗ്നൻസി അമ്മയുടെ മരണത്തിന് കാരണമാകുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എം ടി പി ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കൺട്രാസെപ്റ്റീവ് മെത്തേഡുകൾ ഫെയിലിയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ എം ടി പി ചെയ്യാറുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇനി അടുത്തത് പതിനാലാമത്തത് എസ് ടി ഡി എന്ന് പറയും എസ് ടി ഡി ഫുൾ ഫോം കാരണം സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് ദ ഡിസീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് എസ് ടി ഡിയുടെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് വെനറിയൽ ഡിസീസ് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ പെൽവിക് ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ഡിസീസ് ഈ ടേമുകളൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണം സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എസ് ടി ഡി ഫുൾ ഫോം സെക്ച്വലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസ് വേറെ പേരാണ് വെനറിയൽ ഡിസീസ് വേറെ പേരാണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം സോറി എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ എസ് ടി ഡിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ത്രൂ സെക്സ് ആണ് സെക്സ് പോയി പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഗുണേറിയ സിഫിലിസ് ഹെർപ്പീസ് ജെനേറ്റൽ വാർട്ട് ക്ലമിഡിയാസിസ് ടൈക്കോമോണിയാസിസ് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിൽ ബ്ലഡ് വൈം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് ടി ഡി ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ഐ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്യൂറബിൾ ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാനുള്ള കാര്യം കൂടി ആലോചിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് പതിനെട്ടാമത്തെ പോയിന്റാണ് ആർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ആർട്ടിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് ആണ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫെർട്ടിലിറ്റി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാത്ത ഇൻഫെർട്ടിലൈസ് ഇൻഫെർട്ടൈൽ ആയിട്ടുള്ള കപ്പിൾസിന് ഫെർട്ടിലിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ ധാരാളം ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ഐ വി എഫ് ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ഇത് മൊത്തം ടെക്നോളജി നമുക്ക് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർട്ട് ഫുൾ ഫോം എന്താണ് അസിസ്റ്റഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജീസ് എന്ന് പറയും ഇതിൽ ആദ്യത്താണ് ഇൻ ഐ വി എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയും ഐ വി എഫ് ഇന്റെ ഫുൾ ഫോം ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അതിനുശേഷം ഇ ടി ഇ ടിയുടെ ഫുൾ ഫോം എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ ബോഡി ഇസ് കാൾ ഇൻ വിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ സൈഗോട്ടിന് നമ്മൾ യൂട്ടസിലേക്കോ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ട്യൂബിലേക്കോ മാറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് എംബ്രിയോ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിത്തിൻ ദ ബോഡി ഇസ് കാൾ ഇൻ വിവോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ആ ടേം കൂടി മനസ്സിൽ വെക്കുക അടുത്ത സിഫ്റ്റ് സിഫ്റ്റിന് ഫുൾ ഫോം സൈഗോട്ട് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സ്പെർമിനിയും മെഗ്നിയും ശരീരത്തിന് പുറത്തു വെച്ച് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടത്തി അപ്പോൾ ആ പ്രോസസ്സിന്റെ പേരെന്താണ് ഇൻവിട്രോ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായ സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു രണ്ടായി നാലായി എട്ടായി അല്ലെ എട്ട് അപ് ടു എയ്റ്റ് ബ്ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിനകത്തേക്ക് ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യും എട്ടിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ യൂട്രസിലേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്യാമീറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേറൊരു സ്ത്രീയുടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡോണറുടെ എഗ് എടുത്തതിന് ശേഷം ആ സ്ത്രീയുടെ മറ്റൊരു സ്ത്രീയുടെ ആ എഗ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സ്ത്രീയുടെ ഫലോപ്പിയൻ ട്യൂബിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്യാമീറ്റ് ഇൻട്രാ ഫലോപ്പിയൻ ട്രാൻസ്ഫർ എന്നുള്ള കാര്യ
ഇന്ത്യൻ സ്പേമിൽ അറുപത് ശതമാനം സ്പേമിന് നോർമൽ സൈസ് വേണം നോർമൽ ഷേപ്പ് വേണം അതിൽ ഫോർട്ടി പെർസെന്റ് അറുപതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം അത് അറുപതിന്റെ ബാക്കി നാൽപ്പതല്ല അറുപതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വിഗറസ് മോട്ടിലിറ്റി കാണിക്കണം എന്നാൽ മാത്രം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ സ്പേം കൗണ്ട് കുറവായാൽ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ പുരുഷന് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാം ഇൻസെമിനേഷൻ കഴിവില്ലായ്മ ഉണ്ടാവാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കേസിൽ സ്പേം കൗണ്ട് കുറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെമിനേഷൻ കഴിവില്ലായ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പുരുഷന്റെ സമൻ സ്ത്രീയുടെ യൂട്രസിലേക്ക് നേരിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനെ പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാ ഇൻട്രാ യൂട്ടറൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രാ യൂട്ടറൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് വജേനയിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിളിക്കാം എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻസെമിനേഷൻ അത് യൂട്രസിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ വിളിക്കാം ഇൻട്രാ യൂട്ടറൈൻ ഇൻസെമിനേഷൻ കാര്യം വിളിക്കാം അടുത്ത ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസിനകത്തുള്ള അസുഖമാണ് പി കെ യു നമുക്കറിയാം ഫിനൈൽ കീറ്റോൺ യൂറിയ എന്ന് പറയും അസുഖം എന്താ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ഓർട്ടോസമൽ റെസസീവ് ഡിസോർഡർ ആണ് ഇതിന് കാരണം ഫിനൈൽ അലൈനിൻ ടൈറോസിനായി മാറാത്തതാണ് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ഡി എൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ഡി ഓക്സി റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ആർ എൻ എ നമുക്കറിയാം റൈബോ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ദ ഫസ്റ്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ആർ എൻ എ ആണ് ആർ എൻ എ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് സോ ആർ എൻ എയിൽ കെമിക്കൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയിട്ടാണ് എന്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഡി എൻ സോ വിച്ച് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയാം ഏതാണ് ആർ എൻ എ ആണുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക സോ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം അതായത് വിച്ച് വൈറസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഏത് വൈറസുകളാണ് ഏത് ജെനിക്മെറ്റിക്കാണ് മ്യൂട്ടേറ്റ് അപ്പൊ അറിട്രോ വൈറസുകൾ ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ എപ്പോഴും മ്യൂട്ടേഷൻ വിധേയമാവും ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം ആർ എൻ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ അൺസ്റ്റേബിൾ ആകുമ്പോൾ ദേ അണ്ടർഗോ കാറ്റലൈറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ദ മ്യൂട്ടേറ്റ് ഫാസ്റ്റ് സോ റിട്രോ വൈറസസ് ആർ ആൾവേസ് മ്യൂട്ടേറ്റ് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ഡി എൻ എ വൈറസസ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി മനസ്സിൽ വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ എച്ച് സി ആണ് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമുക്കറിയാം ക്രൊമാറ്റിൻ ഫൈബർ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് ക്രോമസോം ആൻ സഹായിക്കുന്ന പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് സി അതായത് നോൺ ഹിസ്റ്റോൺ ക്രോമസോമൽ പ്രോട്ടീൻ അടുത്ത് എച്ച് എൻ ആർ എന്നെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം എന്റെ ഈ വീഡിയോ ചാനൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ ഹെട്ടറോജീനസ് ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ യു കാരിയോട്ടിന്റെ കേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആർ എൻ എ ആണ് എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ അതിനകത്ത് കോഡിങ് സീക്വൻസ് ആയ എക്സോൺ ഉണ്ട് നോൺ കോഡിങ് സീക്വൻസ് ആയ ഇൻട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ സ്പ്ലൈസിങ്ങും ഗ്യാപ്പിങ്ങും ടൈലിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് എന്തായി മാറുന്നത് എം ആർ സോ എം ആർ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് എൻ ആർ എൽ എൽ എന്നാണ് ബൈ സറിൻ പ്രോസസ്സിങ് സ്പ്ലൈസിങ് ക്യാപ്പിങ് ടൈലിങ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എച്ച് എൻ ആർ എ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പ്രീ കർസർ ഓഫ് എം ആർ എൻ എ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്മോൾ ന്യൂക്ലിയർ ആർ എൻ എ ഉണ്ട് എം ജി പി 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 നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം മിഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ്വേ ഞാൻ പറഞ്ഞു എച്ച് എൻ ആർ എൻ എ എം ആർ എൻ എ ആകുമ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്തുള്ള ഇൻട്രോൺസ് ഒഴിവാക്കും എന്നിട്ട് എക്സോണുകൾ ജോയിൻ ചെയ്യും അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഫൈവ് ഡാഷ് എൻഡിൽ നമ്മൾ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടറുകൾ ആഡ് ചെയ്യും ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ന്യൂക്ലിയോട്ടൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് മിഥൈൽ ഗ്വാനോസിൻ ട്രൈഫോസ് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാം അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ആർ എൻ എ ടി ആർ എൻ എ നമുക്കറിയാം ടി ആർ എൻ എയുടെ മറ്റൊരു പേരാണ് അഡാപ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കുക ടി ആർ എൻ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ലെസൺ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വീഡിയോ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് മുപ്പത്തി എത്രയാണ് മക്കളെ മുപ്പത്തി നാലാമത്തത് യു ടി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് റീജിയൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന്റെ ഫലമായിട്ട് എം ആർ എൻ എ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എം ആർ എൻ എയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുമായിട്ട് ചില സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട് വിച്ച് ഡി നോട്ട് അണ്ടർ ഗോ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ബിഫോർ സ്റ്റാർട്ട് കോഡോൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റോപ്പ് കോഡോൺ എ യു ജിയുടെ തൊട്ട് മുന്നിലും സ്റ്റോപ്പ് കോഡോണുകൾക്ക് ശേഷവും ചില സീക്വൻസുകൾ ഉണ്ട് വിച്ച് ഡി
അപ്പൊ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ജീനം പ്രൊജക്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇ എസ് ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ്പ്രസ് ടി സീക്വൻസ് ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ജീനം പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡി എൻ എ സീക്വൻസിംഗ് ഇൻ ദ ഹ്യൂമൻ ജീനോ ഹ്യൂമൻ ജീനോനകത്ത് മൊത്തം ഡി എൻ എ സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ജീനം പ്രൊജക്ട് അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം മെത്തഡോളജീസ് എന്ന് പറയാം രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡി എൻ എനകത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സീക്വൻസ് നോക്കുക അതിനകത്ത് നിന്ന് കോഡിങ് ആകട്ടെ നോൺ കോഡിങ് ആകട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് സീക്വൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന പരിപാടിന്റെ പേരാണ് സീക്വൻസ് അന്നോട്ടേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്ലൈൻഡ് അപ്രോച്ച് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ണും മൂക്കും നോക്കാതെ നമുക്ക് പറയും കണ്ണു മൂക്കും നോക്കാതെ വെച്ചാൽ അതിനകത്ത് മൊത്തം സീക്വൻസ് അത് കോഡി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കോഡി ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല മൊത്തം സീക്വൻസിനെ കണ്ടെത്തുന്ന പരിപാടിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സീക്വൻസ് അന്നോട്ടേഷൻ പക്ഷെ ഒരു ഡി എൻ എ നകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ സീക്വൻസ് ആണോ എം ആർ എൻ എ ആണ് അതായത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസുകളെ മാത്രം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസുകൾ അതായത് എം ആർ എൻ എ മാറുന്ന സീക്വൻസുകളെ മാത്രം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരെ എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗ് പരീക്ഷക്ക് ഭയങ്കരമായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് സീക്വൻസ് ടാഗും സീക്വൻസ് അന്വേഷൻ നമ്മൾ വ്യത്യാസം അടുത്തത് ബാക്ടീരിയൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം നമുക്ക് അറിയാം അതൊരു വെക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് അടുത്തത് വൈ എ സി ഈസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ക്രോമോസോം അറിയാം അടുത്ത എസ് എൻ പി സിംഗിൾ ന്യൂക്ലിയോട്ടർ പോളിമോർഫിസം അടുത്ത റിപ്പീറ്റേറ്റീവ് സീക്വൻസ് വി എൻ ടി ആർ ഫുൾ ഫോം എന്താ വാരിയബിൾ നമ്പർ ടാൻഡം റിപ്പീറ്റ് അടുത്ത ആ പത്തൊന്നാമത്തെ ലാബ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അവനുണ്ടാക്കുന്ന എന്താണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് പാലിനെ കേടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു കേട് അറിയാലോ തൈരാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അത് എസ് ടി പി എസ് സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബയോളജിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കാം അടുത്ത ബി ഒ ഡി ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ആണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബയോകെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ലെസൺ മൈക്രോബ്സ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ഒ ഡി ഇസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഓർഗാനിക് വാട്ടർ ഇൻ ദ പൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് വാട്ടർ ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻ ദ വാട്ടർ വാട്ടറിനകത്തുള്ള ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റിന്റെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആണ് ബി ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഒ ഡി സാധാരണ ഒരു പി പി എം പാർട്സ് പെർ മില്യൺ ആണ് അളക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ബി ഒ ഡി ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ബി ഒ ഡി കൂടുക എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം പൊല്യൂട്ടഡ് എന്നാണ് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നാപ്പത്തി നാലാമത്തതാണ് നാപ്പത്തി നാലാമത്തതാണ് ഐ എ ഐ എ ആർ ഐ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇത് അടുത്തത് പിന്നെ കെ വി ഐ സി ഖാദി വില്ലേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ഇവന്മാരാണ് ഇവിടുത്തെ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇന്ത്യൻ അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടും ഖാദി വില്ലേജ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് കമ്മീഷൻ ബി ടി നമുക്കറിയാം ഒരു മൈക്രോബിയൽ ബയോ കൺട്രോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ടി ബാസലസ് തുറിഞ്ചിയൻസിസ് അടുത്തത് ഐ യു സി എ നമുക്കറിയാം ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഡബ്ല്യു എച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മുന്നോട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആണ് വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇയർസ് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് നോട്ട് ചെയ്യണേ അക്വയേഡ് എന്നാണ് സ്പെല്ലിംഗ് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയത് അക്കോയുടെ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ഉണ്ടോ എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്ഡ്സും അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അത് എലീസ എയ്ഡ്സിൻ്റെ ടെസ്റ്റ് ആണ് എലീസ എൻസൈം ലിങ്കഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർമൻ അസ് അത് അൻപത്തി രണ്ടാമത്തെ നാക്കോ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഡോണ്ട് ഡൈ ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എപ്പോൾ കാട്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ അത് എയ്ഡ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നുള്ളത് ആലോചിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിന്റെ അവസാനത്തേക്ക് പോവാണ് അടുത്ത എം ആർ ഐ മാഗ്നറ്റിക് റെസനൻസ് ഇമേജിംഗ് സി ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ടോമോഗ്രഫി ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങളും ക്യാൻസറിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റിന് വേണ്
സഹായിക്കും ടി സെൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണയായിട്ട് വരാറുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് വരാറുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ ഓർഗൻ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷന്റെ സമയത്തൊക്കെ ടി സെല്ലുകളാണ് ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ടി സെൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൽ മീഡിയേറ്റഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബി സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അൻപത്തി ആറാമത്തതാണ് അല്ലെ അൻപത്തി ആറാമത്തതാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ഏതാണ് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ ഗ്ലോബലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആന്റിബോഡിയാണ് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ആന്റിബോഡീസ് ഉണ്ട് ഐ ജി ജി ഐ ജി എ ഐ ജി എം ഐ ജി ഇ ഐ ജി ഡി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഗെയിം ഇടുന്നു പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയട്ടെ അപ്പോൾ ആന്റിബോഡി ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഹ്യൂമോറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ബി സെല്ലാണ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ബി സെല്ലാണ് ആന്റിബോഡി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് മിൽക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യെല്ലോ മിൽക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേര കോളസ്ട്രം എന്ന് പറയുന്ന പേര് അതിനകത്തുള്ള ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി എ കണ്ണുനിനകത്തുള്ള ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി എ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി ഈ അടുത്തത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലെ പ്ലാസന്റയിൽ സോറി അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്ലാസന്റ വഴി കുഞ്ഞിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ആന്റിബോഡിയാണ് ഐ ജി ജി എന്തുകൊണ്ട് ഐ ജി ജി മാത്രം കിടന്ന് ഐ ജി ജി ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആന്റിബോഡി സോ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഐ ജി ഇ അടുത്ത സലീവനകത്തും പിന്നെ കോളസ്ട്രത്തിനകത്തുള്ളത് ഐ ജി എ പ്ലാസന്റ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത് ഐ ജി ജി ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മ്യൂ എമാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മ്യൂക്കോസൽ അസോസിയേറ്റഡ് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അത് ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് അത് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ മ്യൂക്കോസൽ ലൈനിങ് ഓഫ് റെസ്പിറേറ്ററി ട്രാക്ട് യൂറിനോജനിറ്റൽ ട്രാക്ട് ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രൽ ട്രാക്ട് ഇവിടെയൊക്കെ മ്യൂക്കോസൽ ലൈനിങ്ങിൽ കാണുന്ന ഒരു ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് വൺ ആർ ആർ എൻ എ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് റൈബോസോമൽ ആർ എൻ എ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടുവിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏകദേശം അൻപത്തി ഏഴോളം അബ്രിവേഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്നും മിസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് സാധാരണ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു മാർക്കിന്റെ അര പ്ലസ് ആരായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പി ഡി എഫ് ആവശ്യമുള്ളവർ താഴെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലൊരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അത് മറന്നു പോയതാണ് തെറ്റിപ്പോയതാണ് സ്പെല്ലിംഗ് എയ്ഡ്സിന്റെ ഫുൾ ഫോമിൽ അക്വയേർഡ് എന്നുള്ളതാണെന്നുള്ള ആലോചിക്കുക അക്വൈഡഡ് എന്നല്ല സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റേ പറയും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ എൻ വി ബയോളജി ക്ലാസ്സിന്റെ ഈ വീഡിയോ ലെസൺ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ലെസണിൽ കാണുന്നതുവരെ ടേക്ക് കെ